কোন মাস মাসের নাম কি মহরম হারাম থেকে মহরম পবিত্র মাস সমূহের অন্যতম মহরম রজব জিলকদ জিলহজ এই চারটা মাস বারো মাসের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ এই মহরম মাস এটার ইতিহাস ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট শুধু কারওয়ালা নয় ইমাম হোসাইন আর ইয়াজিদের ঘটনা নয় দুনিয়া সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই মহরম আসুরা এটা আলাদা একটা গুরুত্ব তাৎপর্য শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয় মহাকালের ইতিহাসে দুনিয়ার ইতিহাসে রয়েছে আল্লাহ পাক এই জগৎ আসমান জমিন সাগর মহাসাগর মরু পারাবার অনন্ত বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে কোরআন বলছে ফি সেত্তাতে আইয়াম ছয় দিনে যে আল্লাহ কুন বললে ভাইয়া কুন হও হয়ে যায় তিনি ছয় দিন লাগাইলেন কেন কুন বললেই তো হতো ছয় দিন কেন লাগালেন সকল তাফসির বিশেষজ্ঞ সকল মুফাসির এই ব্যাপারে একমত যে মহান রব কুন বললে সব কিছু হয়ে যায় সেই রব কোরআনে পাকে বলেছেন আমি ছয় দিনে এই বিশ্ব চরাচর জগৎ আসমান জমিন এগুলো সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এর গুরুত্ব কি তাৎপর্য কি আবার আমরা মনে করে নেই তিনি কোন বললেই তো বোধহয় সৃষ্টি হইতো না ইন্নামা আমরুহু ইজা আরাদা সাইয়ান আইয়া কুলা লাহু কুন তিনি কোন বললেই তো হয়ে যায় ছয় দিন লাগাইলেন কেন এখানে প্রথম শিক্ষা যেটা যে কোনো কাজ করবে ধীরে আসতে সুস্থভাবে চিন্তা ভাবনা করে তড়ি ঘড়ি কোনো কাজ এইটা কোনো দিন ভালো ফল পারফেক্ট রেজাল্ট আনে না আনতে পারে না আর তাজিল মিনার শয়তান এর আগে বলা হয়েছে তানি মিনার রহমান যে কোনো একটা কাজ ধীরে সুস্থে সম্পন্ন করা সম্পাদন করা এটা রহমানের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্য আর যেই কোনো কাজে তরাস বুঝেন তো তরাস তাড়াহুড়া এটা শয়তানের বৈশিষ্ট্য শয়তান সব কাজে তাড়াহুড়া করে কিন্তু মহান রবুল আলমিন ধীরে সুস্থে কাজ করা হোক এটাকে পছন্দ করেন যার জন্য আল্লাহ পাক কোন বললে সব হয়ে যেত আসমান জমিনও হইতো বিশ্ব চরাচরও হইত তিনি ছয় দিন কেন লাগালেন আমাদেরকে শিখালেন ধীরে আসতে দেখে শুনে আগা আপনি এক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন সামনে একটা রেল লাইন রেল লাইনে এখানে কিন্তু এই পাশে একটা সাইনবোর্ড আছে ওই পাশেও একটা সাইনবোর্ড আছে সাইনবোর্ডে কি লেখা আছে এটা আপনারা জানেন ইংরেজিতে লেখা লুক অবজার গো আগে দেখেন ট্রেনটা কত দূর দূরে আসে আসতে কতক্ষণ লাগবে অবজার ভালো করে একটু চিন্তা ভাবনা করেন যদি বুঝেন যাওয়া যাবে তারপরে যান নোয়াখালীর লোকের গদগতাই হাঁদাই গেছে গদগতাই হাঁদাই গেছে রেল লাইনের এখানে রেল গেট সমূহে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটতেছে ওই পাশেও সাইনবোর্ড আছে ওই দিক থেকে যারা আসবে তাদের সেখানে সাইনবোর্ড আছে লুক আগে দেখুন 
অবজার্ভ পর্যবেক্ষণ করুন কোনো গাড়ি আসছে কি না কোনো রেড সিগনাল লাল বাতি আসে কি না এরপরে আপনি যখন দেখেন সব কিছু পারফেক্ট গেলে যাওয়া যাবে পার হওয়া যাবে গো তারপরে যান আর কোনো কিছু না দেখে যদি খালি হাঁটেন তাহলে আপনার গাড়ি আপনার কার আপনার রিক্সা আপনার অটো আপনার বাস ট্রেনের সাথে সংঘর্ষ হয়ে যাবে এই যে অজাইয়ান্না সামা আর দুনিয়া বেমাসা বি আমি সাজিয়েছি অজাইয়ান না আমি ডেকোরেশন করেছি ডেকোরেশন তো বুঝেন আমি সাজিয়েছি সামা আর দুনিয়া এই দুনিয়ার আসমানকে দুনিয়ার আসমান বলতে আমরা বুঝি আমাদের মাথার উপরে যে আসমানটা আমরা দেখতে পাই এটা দুনিয়ার আসমান এইটার উপরে আরো ছয়টা তালা আছে ছয় তালা আল্লাহ জি খালাকা সাবা সামাওয়াতিন দেবাকা তিনি তো ওই মহান রব মহান সত্তা যিনি তোমাদের মাথার উপরে সাতটা সাত তৈয়ার করেছেন তেবাকা তবকা বুঝেন তো পর্যায় পরস্পর একটার পরে একটা সাতটা সাত তৈয়ার করেছেন আমরা জানি কয়েকজন উল্লুল আজম পয়গাম্বর তাদেরকে আল্লাহ আলমে আরো আর রুহানি জগতে এক এক আসমানে এক একজনকে রেখে দিয়েছেন নবী যখন মেয়েরাজে যান তখন প্রত্যেকটা স্তর আসমান প্রত্যেকটা তালা পার হইতে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নবীর সাথে দেখা হয়েছিল এটাও আপনারা জানেন তো এই আজ থেকে কয়েকদিন আগে মহাকা মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আমেরিকান নাসা সহ তারা মহাশূন্যের একটা ছবি একটা ফটো তাদের দ্রুতগামী শক্তিশালী মেশিন দিয়ে মহাশূন্যের একটা ছবি এনেছে যে কোনো একটা নক্ষত্র বা যে কোনো একটা গ্যালাক্সি যে কোনো একটা তারকা এটা একটা ছবি এনেছে ছবিটা পৃথিবীতে আসার পরে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলেছে এই ছবিটা যে জিনিসটার এসেছে এই ছবিটা তেরোশো কোটি বছর আগের এক হাজার তিনশো কোটি বছর আগে তাহলে এক হাজার তিনশো কোটি বছর একটু হিসাব করেন একটু কল্পনা করেন কোথায় যায় হিসাবের ধারাবাহিকতা এখন এটা যে এক হাজার তিনশো কোটি বছর আগের এটার পক্ষে কি দলিল আছে বলেন কি প্রমাণ কি ডকুমেন্ট আছে কিচ্ছু নাই আন্দাজের উপরে ঠিক কি না সূর্য এই সামা আর দুনিয়া বিল্ডিংটা যদি সাততলা হয় তাহলে নিচের তালাকে বলা হয় গ্রাউন্ড ফ্লোর নাকি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ওখানে সিক্স আর গ্রাউন্ড ফ্লোর মোট সেভেন সাততলা তো আল্লাহ বলছেন একাধিকবার একাধিক জায়গায় দুনিয়ার আসমানকে আমি চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র অগণিত তারকারাজি অগণিত মিল্কি ওয়ে ছায়াপথ অগণিত গ্যালাক্সি এগুলো দিয়ে আমি সাজিয়েছি একটা বিয়ের বাড়িতে প্যান্ডেল করলেন সামিয়ানা লটকাইলেন লাইট একটাও নাই কেমন লাগবে কেমন লাগবে মেহমান হিসেবে যারা আসবে তারা কল্পনা করে এখানে না আসাই তো ভালো ছিল আর এই প্যান্ডেলটা যাতে চকচকে ঝকঝকে উজ্জ্বল হবে মানসিকভাবে এখানে যারা আসবে তাদের মনটা প্রফুল্ল হবে আনন্দিত হবে 
আল্লাহ পাক বলেন আমি তোমাদের মাথার উপরে আসমান যেটাকে বলা হয় কোরআন বলছে সামা আর দুনিয়া দুনিয়ার আসমানকে বেমাসাবি মহাকাশ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেছে অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে তাকালে যে তারকাগুলো দেখা যায় সেগুলো তো দেখেন আপনারা এগুলো সারাও অনেক কোটি কোটি অনন্ত কোটি তারকা এই স্বাদের নিচে প্রথম তালার স্বাদের নিচে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে রেখেছেন যেগুলার আলো আল্লাহ যে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন যত হাজার যত লক্ষ কোটি বছর আগে সেদিন এই তারকা গ্রহগুলা তাদের আলো দুনিয়ার দিকে ফোকাস করেছে টর্চের আলোর মতো ফোকাস করেছে কিন্তু সেগুলোর আলো এখনো পৃথিবীতে এসে পৌঁছে নাই আলো সেকেন্ডে কত দূর যায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল সেকেন্ডে তাহলে সেগুলোর আলো প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়া ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে স্পিডে দুনিয়ার দিকে আসতেছে কোটি কোটি বছর চলে গেল এখনো ওদের আলো দুনিয়া এসে পৌঁছে নাই যেগুলোর আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছে নি সেগুলো আমরা দেখি না এটাই তো বাস্তব এরপরে বিজ্ঞানীরা বলছে অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে তাকালে যে তারকাগুলো দেখা যায় সেগুলো বেতি রেখে সেগুলো সারা দেখা যায় আসমানের একটা জায়গা দিয়ে কেমন জানি একটু সাদা 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 দেখছেন কি না এটাকে বাংলায় বলে ছায়াপথ ইংরেজিতে বলে মিল্কি ওয়ে মিল্কি ওয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে স্বীকার করেছে এই প্রথম তালার স্বাদের নিচে এত কুটি কুটি অনন্ত কুটি মিল্কি ওয়ে এক একটা ছায়াপথে এত পরিমাণ নক্ষত্র আছে যেগুলোর আলো এখনো দুনিয়াতে এসে পৌঁছে না এই জন্য একটু আলো আলো দেখা যায় কিন্তু তারকাগুলা দেখা যায় না কেমত হয়ে যাবে কিন্তু এগুলা আলো দুনিয়া দুনিয়া এসে পৌঁছবে না তাহলে এবার একটু চিন্তা করেন দুই চোখ বন্ধ করে কত দূরে আর এগুলার সংখ্যা কত বিজ্ঞানীরা বলছে দুনিয়া সৃষ্টির প্রথম মানুষ প্রথম মানুষ আদম বলে আমরা যাকে চিনি সেই প্রথম মানুষ আদম থেকে শুরু করে ফাইজা নুফে খাফি সুরে যেদিন ধ্বংস সিংহের ফুৎকার দেওয়ার পরে কেয়ামত হয়ে যাবে আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এক একজন মানুষে যদি হাজার হাজার কোটি করে ভাগ করে নেয় তাহলে বহু লক্ষ কোটি নেওয়ার বাকি থেকে যাবে আমি সাংঘাতিক কথা বলেছি কিন্তু আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এক একজনে কয়েক হাজার কোটি কয়েক লক্ষ কোটি করে ভাগ করে নিছে নেওয়ার পরেও এখনো বহু লক্ষ কোটি নেওয়ার বাকি রয়ে গেছে তাহলে কি পরিমাণ আছে কি পরিমাণ আছে গ্যালাক্সি বলেন মিল্কি হয়ে বলেন আর মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এই কয়েকদিন আগে মহাকাশের যে ছবিটা তুলে বিশ্ব বিবেকের সামনে পাঠিয়েছে তারা বলেছে এটার বয়স কমপক্ষে দশ হাজার তিনশো কোটি বছর দশ হাজার তিনশো কোটি বছর পাটিগণিতের হিসাব এটার মধ্যে একটু লাগান না কম্পিউটার সেট করেন মাথা গুলিয়ে যাবে ও জাল না সেরা যাও ও হা যা আর এই দুনিয়াটাকে প্রাণময় শক্তিময় প্রাণ চাঞ্চল্য দুনিয়াতে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে আমি আল্লাহ এই সূর্যকে সৃষ্টি করেছি কোরআনে একটা সুরাই আছে সূর্য দিশান আর শামস ও শামসে ও দোহাহা কামারে যা তালা তাহলে এই যে সূর্যটা একদল মহাকাশ বিজ্ঞানী তারা আরোহ অনুমানের ভিত্তিতে গবেষণা করেছে গবেষণা করে বলেছে সূর্য নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে আসে তাহলে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে হোক যা হোক সাদের নিশে তো নাকি সাদের উপরে শুরুতে আমরা বলেছি এটা হলো নিস্তালার সাপ এই সাদের উপরে আরো ছয়টা তালা আছে 
সাদা সে সাবা সামা ওয়াতিন তেবাকা স্তরে স্তরে তবকা তবকা এটা বুঝেছেন তো আমি এই আসমানটাকে সাততালা করে সৃষ্টি করেছি একটা হাদিসে নবীজি বলেছেন তোমরা এখানে যেরকম আসো এখানে জীবজন্তু মানব দানব ঘর সংসার আছে তোমাদের এই আসমান জমিন থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব যে দূর আই রিপিট জমিন থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব মানে প্রথম আসমানের প্রথম সাদের নিচের পিঠ নিচের পিঠ এইটা এইটা দূরত্ব যে দূর প্রথম আসমানটার পুরুত্ব তার চাইতে সত্তর হাজার গুণ বেশি পুরুত্ব দবস 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 পুরুত্ব জমিন থেকে প্রথম আসমানের উপরের পিঠ উপরের পিঠ এটা দূরত্ব যে দূর সেখান থেকে দ্বিতীয় আসমানের দূরত্ব তার চাইতে সত্তর হাজার গুণ বেশি এইভাবে সাত আসমানের দূরত্ব মাপেন না বিজ্ঞানীরা এটা স্বীকার করে যে এর পরে আবার সাদ আছে কি না সেখানে মাখলুক আছে কি না এটা তাদের কারো জানা নাই কিন্তু হাদিসে নবীজি বলেছেন সেখানে তোমাদের আদমের মতো আদম আছে সেই সব আসমানে তোমাদের নুহের মতো নুহ আছে সেই সব আকাশে তোমাদের নবীর মতো নবী আছে তবে সেগুলো তোমাদের জানার তোমাদের পর্যবেক্ষণের বাইরে অনেক দূরে তাহলে সেখানেও দেখা যায় কিছু আছে এই যে সাতটা আসমান আপনি পার হবেন আমি বলেছি জমিন থেকে সপ্তম আসমান সপ্তম শেষ সাধু করেন এইটার নিচের পিঠে দূরত্ব যে দূর সেখান থেকে শেদ্রাতুল মন তাহার দূরত্ব তার চাইতে সত্তর হাজার গুণ বেশি খাইসে রে খাইসে শেদ্রাতুল মন তাহা যেখানে গিয়ে জীবরাই সারেন্ডার করেছে জি আর রাসুল আল্লাহ মাই তো আর শেখতা নিহি কে হুজুর আমার হ্যান্ডম শেষ হ্যান্ডম বুঝেন তো আমি আর এর উপরে যেতে পারবো না নবী তখন বললেন ভাই জিব্রাইল কোথায় কাবাগরের বাবি উম্মেহানি গেট সেখান থেকে আমাকে নিয়ে এসেছ বৈতুল মাকদাস পেরিয়ে সাতাসমান পেরিয়ে আলমে নাসুত মালাকুত পেরিয়ে সেদ্রাতুল মুন্তাহা এখানে এসে তুমি বলো যে আমি আর যাইতে পারবো না তাইলে আমার কি হবে এখন জীব জাহিজ বলবেন আমার প্লেন আর আমার উড়োজাহাজও এখান থেকে আর উপরের দিকে যেতে পারবে না তাইলে পাইলটও সারেন্ডার করেছে আর যেই বোরাক যেই বিমান এটার গতি ছিল কমপক্ষে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল সেকেন্ড ডে এখনকার জঙ্গি বিমান ঘন্টায় নয় পশ্চা মাইল যায় ঘন্টায় আর বোরাকের গতি ছিল সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল কেমন লাগে তখন জিব্রাইল বললেন এখান থেকে উপরের দিকের জগৎটা আমার ধরা সোমার বাইরে আমি যে লহে মাহফুজ থেকে ওহি আনি এই পর্যন্ত এসে উকি মারি উকি মারি আল্লাহ লহে মাহফুজের পর্দাটা সরাই দেন আমি এখান থেকে লহ মাহফুজ দেখে আল্লাহ যে দূর থেকে যে দূর নাজিল করতে বলে আপনার কাছে আমি জিবরাই সেখান থেকে সে দূর সেই কয়টা আয়াত আপনার কাছে পৌঁছাই দিই লহে মাহফুজ থেকে এখন নবী একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন পাইলটও যাবে না বিমানও যাবে না আমার গন্তব্য কোথায় আমাকে কোথায় যাওয়া লাগবে তখন জিব্রাইল বললেন যে অনন্ত বিশ্ব চরাচরের মালিক রাবুল আলমিন তিনি আপনাকে দাওয়াত করেছেন আশরা বেহাবিহি লাইলাম মিনাল মসজিদ উল হারাম এলা মসজিদ উল আকসা এই হলো সফর শুরু তাহলে দেখা যায় মহান মালিক 
তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে তার বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছেন ইনভাইট করেছেন এখন সেই মহান মালিক প্লেনও পাঠিয়েছেন প্লেনের পাইলটও পাঠিয়েছেন ওই পর্যন্ত যাওয়ার পরে এইবার নবী বলেন কদ্দুর আসা হয়েছে আর কদ্দুর বাকি আসে জীবরে ছোট্ট করে বললেন মোট রাস্তার সত্তর হাজার ভাগের এক ভাগ আসছে বাকি উনসত্তর হাজার ভাগ সামনে খাইসে রে খাইসে এখন আরেকটা বাহন আসলো আপনারা জানেন সেটার নাম রফ 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 অ্যান্টি ম্যাগনেটিক সুপার সনিক দুনিয়ার কোন ইলেকট্রিক বিদ্যুৎ এগুলো শক্তির সাথে ওইটার তুলনা করা যাবে না জিব্রেল বললেন এখান থেকে আমি যদি এক ইঞ্চি উপরের দিকে যাই এক ইঞ্চি আমার শরীরে যে শত শত পাখা আছে সবগুলো আল্লাহ নূরের জ্যোতি দিয়ে জ্বলে পড়ে সাই হয়ে যাবে যার জন্য জিব্রেল এখানে গিয়ে সাতাসমান পেরিয়ে ওখানে গিয়ে লহ মাহফুজের দিকে তাকায় আল্লাহ ব্লু সিগনাল দেন কোরআনের এই সুরার এই এই আয়াত এতটুকু তুমি পড়ে নাও জিব্রাইল পড়ে তেলাত করে লহ মাহফুজ দেখে আর জিব্রাইল একবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যায় এরপরে আল্লাহ নবীর কাছে সেই কয়েকটা আয়াত পোষাইয়া দেয় অমা ইয়ান তে কুয়ানিল হাওয়া একদল ইহুদি পণ্ডিত বলেছিল যে জিবরাইল তো আসলে বেশি জুইতেন না বেশি সুবিধার ফেরেস্তা না মোহাম্মদের কাছে যেই কোরআন জিবরাইল আনে লহে মাহফুজ থেকে যদি সেখান থেকে এনেও থাকে পথে কদ্দুর রেখে আসছে আর কদ্দুর নিয়ে আসছে কদ্দুর বানাইয়া ঢুকাইছে কদ্দুর মাইনাস করেছে এটা তো কোনো হিসাব কিতাব নাই বুহাইরা দরবেশ বসরার তাওরাজ্যপুরের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বুহাইরা চাচা আবু তালেবের সাথে নবী প্রথম বসরা গেছেন আপনারা জানেন প্রথমবার ব্যবসা শেখার জন্য বসরা গেছেন এখন আবু তালেব তার লোকজন নিয়ে বাজারে ঢুকলেন আড়তে ঢুকলেন মক্কা থেকে যে জিনিস নিয়ে এসেছেন এগুলো বিক্রি করবেন এখান থেকে পণ্য কিনে আবার মক্কায় ফিরে যাবেন বারো বছর আরেক বর্ণনায় বারোর কিছু কম বা বেশি তাহলে টিন এজের আগে টিন এজের আগে ইংরেজদের টিন এজ বলা হয় থার্টিন ফরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন এইটিন নাইনটিন তেরো থেকে উনিশ তেরো থেকে উনিশ এটাকে বলা হয় টিন এজ টিন যেই বয়সের মধ্যে টিন আছে টিন থার্টিন ফরটিন ফিফটিন সিক্সটিন নবী তো এখন টিন এজে পৌঁছেন নাই তার আগে যার জন্য অধিকাংশ মুফাসের বলেছেন বারো বছর বারো হইল টুয়েলভ এখানে টিন নেন তেরো থেকে কি উনিশ পর্যন্ত তিন আর এটাকে আজকের বিজ্ঞানীরা আজকের সাইকোলজিস্টরা বলে যুবক হোক যুবতী হোক তাদের টিন এজ তেরো থেকে উনিশ এই সময় যদি ভালো করে কন্ট্রোল করে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে না পারেন তাহলে কিন্তু এদেরকে পরবর্তী চার নিয়ন্ত্রণও করা যাবে না কন্ট্রোলও করা যাবে না আগে সিনেমা দেখার জন্য লক্ষ্মীপুর যাওয়া লাগত শহরে যাওয়া লাগতো টিকিট করে সিনেমা হলে ঢুকে লাগ ঢুকা লাগতো এখন সিনেমা হল প্রত্যেকের পকেটে আসে আমি কি বুঝাতে পেরেছি হলে গিয়ে যে সিনেমা দেখতেন তার লক্ষ্য গুণ বেশি এখন পকেটে আসে সুতরাং আপনাদের ছেলে মেয়ে যারা তরুণ তরুণী তাদেরকে বাটাম মোবাইল দেবেন বাটাম বাটাম বুঝছেন তো ভাই আমি এখনও কিন্তু ওই বাটাম মোবাইল এটা ব্যবহার করি ওইটা ব্যবহার করতে জানি না চালাইতেও জানি না কিন্তু আন্তর্জাতিক যোগাযোগ 
আমার নাতি নাতনি তারা আমাকে এগুলা ধরাই দেয় এই লন্ডন থেকে এটা আমেরিকা থেকে একটা সাউথ আফ্রিকা থেকে এটা হ্যাঁ এইভাবে আমি এখনো চালাইতে জানি না আর একটা বাচ্চা দেখা যায় বয়স পাঁচ বছর দাদায় পারে না পাঁচ বছরের নাতি এই এক দাদু এই তাহলে সে এটার পণ্ডিত হয়ে গেছে ভালো কথা এখন তাকে যদি এটা আপনি অবাধে দিয়ে দেন এখন এটার মধ্যে লালে লপ্পা হারে টপ্পা আছে নাকি নাই কারমন জিরে বাজে ঋণি ঝিনি ঝিনি মনে হয় যেন তার এই চিনি ও গো চিনি এই নৃত্য আছে নাচ আছে গান আছে এগুলো দেখে দেখে ওই দিকে আকৃষ্ট হয় দেখবেন যে রাত ভাত খাইয়া টাইয়া বাইরে হয়ে গেছে এখন তিনটা পাঁচটা যুবক এক জায়গায় আপনারা দেখছেন কি না জানি না প্যান্টের এইভাবে খাঁচে উপরের দিকে খাঁচতে খাঁচতে এটা হাফ প্যান্ট বানায় হাফ প্যান্ট বানাইয়া তারা রাত দুইটার সময় রাস্তায় আর কে কোনটা দেখেছে কার কাছে কোনটা ভালো লেগেছে এগুলা সেখানে তারা কার গুজারি করে এরপরে কে কোনখানে লাইন করে কার কোনখানে কার সাথে যোগাযোগ এগুলা স্বামী বিদেশে নতুন বিয়ে করে বউ রেখে গেছে বউকে একটা মোবাইল টাচ মোবাইল কিনে দিছে বউর নামে অ্যাকাউন্ট করে গেছে যে এই মোবাইল তোমারে কিনে দিলাম তুমি এমনভাবে আমারে ফোন করবা যেন আমি তোমাকে দেখি তুমি আমাকে আসে না নাই আসে তো এখন বউ এইটা দিয়া স্বামীর সাথেও কথা বলে সবাই কিন্তু খারাপ না ভালো তো আছে আবার এমন বউ আছে যে স্বামী থুইয়া অন্য মানুষের কল মিস কল এগুলোর মাধ্যমে আরেকজনের সাথে যোগাযোগ লাগাইছে এক দুই মাস ছয় মাস এইভাবে তার সাথে মোবাইল টিপে টিপির পরে একটা দুইটা বাচ্চা রেখে ওই বেটার সাথে চলে গেছে স্বামী এখন হাই হাই কোম্পানি হাই হাই কোম্পানি এমন ঘটনাও আছে তিনটে চারটা বাচ্চা রেখে এই টাচ মোবাইলে আরেকজনের লাগে লাইন করে চলে গেছে এমন ঘটনা আমাদের এলাকায় বোধ নাই কোন এলাকায় নাই কোন তাইলে ইসলাম বলেন গায়ের ইসলাম বলেন পুরো দুনিয়াটা আজকে এই নেট জগৎ এই মোবাইল জগৎ এগুলো দাজ্জালের পরিকল্পনার একটা অংশ দুনিয়াকে এমনভাবে পাগল বানিয়ে দেবে দুনিয়া দুনিয়ার মানুষ ইসলাম বাদ দিয়ে এগুলোর পিছনে ছুটে চলবে ছুটে নাই বোধ হয় ছুটে নাই বোধ হয় আমার কাছে তো কত নালিশ আসে খুজুর অমুকের বউ তো তমুকের সাথে চলে গেছে তারপরে কি হয়েছে খুজুর সেখানে যে কোর্টে বিয়ে হয়েছে কোর্টে বিয়ে হয়েছে যার লগে গেছে আর কি আমাকে কেমনি বিয়ে হইল কোর্টে বিয়ে হয়েছে আমাকে আগে যার বউ সেই স্বামী কি তালাক দিছে খুজুর এটা তো জানি না আমি বললাম গৃহস্থের গরু চোরে দড়ি পাকায় ওখানে বিয়ে হয়েছে আগের স্বামী তালাকি দেয় নাই এখন ওখানে হাত বার চোদ্দ বার সাত লক্ষ বারও যদি বিয়ে হয় এটা কি বিয়ে এটা কি জায়েজ এখন সেই ঘরে গিয়ে হাজার বার বিয়ে পড়ে যদি সেখানে দাম্পত্য জীবন করেন যত মিলন তত যে না সারাটা জীবন যে না ব্যবিচার এই ঘরে যত সন্তান হবে সব জারজ হবে আমি কি বুঝাইতে পেরেছি বউটার বিয়া হয় নাই আরেকজন লয়ে গেছে এই ঘরে যত সন্তান হবে সব জারজ হবে এমন জারজ সন্তান আমাদের সমাজে বাড়ছে না কমছে এই জেনারেশন শেষ হয়ে গেলে এই এখন জারজ সন্তান যারা তারা আবার যখন বড় হবে বিয়ে করবে তাদের ঘরে যে সন্তানগুলো হবে কি জারুয়ার হুদ আমি বোধ বুঝাইতে পারি নাই একটু খারাপ লেগেছে কারো কারো এখন যেগুলো এই এই গর্ব থেকে ওই সেগুলো জারুয়া আর পরবর্তীতে ওদের গর্ব থেকে যারা হবে এরা জারুয়ার হুদ জারুয়া কেউ কি আমার উপরে রাগ করেছেন ভাই আমি বোধ বেশি বলেছি এটাই বাস্তবতা বর্তমান সমাজ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এমনভাবে 
तब हाँ मोबाइल दरकार हमें अनेक तथ्य तो गुगल थे नहीं गुगल यूट्यूब थे नहीं दाजाल को आसबीजी हादसे बोले बेबा बेलुद्दीन लुद शहर गेटे बेमोकारे लुद्दीन अरे खादिस बोखार लुद नामक स्थान ईशालाम दज्जाल के हत्या करबेंकबर तलवार आगाते दज्जाल के हत्या कर ईशालाम बोलें आल्लाह अकबर निजे कथाओ नई क्षेपनाष्टर कथाओ नई कमान गोलाय हत्या कर दिए बुझा गल तलवार खेला आरोप फिर आसन एक समय आस आज के तथ्य प्रजुक्ति नेट इंटरनेट सब किस अफ हो जाए सब बंद हो जाए इमाम महदीर सें बाहन हिसाब से जरा युद्ध कर ता तलवार दिए युद्ध कर तर पता एम तर पता देखा थको लाइलाहु मुहम्मद रसुल्ला बर्तमान दुनिया अवस्था प्रेक्षापट बांगलेश एक बसरे जतियों संसदे एक बसर बजेट जा बसर बजेट जत लक्ष कोटी टाक है अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन जार्मानी ए पश्चिमा दुनिया इहुदी परिचालित देशगुलटर चाहते आो सत्तर गुण बसि बजेट एक खाते है एक खाते से खाता कि सारा दुनिया तुम्हारा एक कथा प्रचार करवा इसलम जंगीबाद मुसलमान जंगी इसलम जंगीबाद मुसलमान जंगी मुसलमान मात्र ही चरमपंथी जंगी बर्तमान दुनिया कथा बोध नाई टर गिर एक छात्र फुल पैंट पड़े ढाका इूनिवार्सिटी से दूरे जाए ना से इूनिवार्सिटी डिपार्टमेंटाल हेड सारे कह तु टर गिरार ऊपर पैंट पड़े तु तो जंगी कि इन अनेक कथा क्योंकि अपनारा जान एरपर से दाड़ी रेखे से कह तु तो जंगी तु तो जंगी से नाम पढ़ते जाए कह तु तो जंगी एम एक अवस्था क्योंकि पूरा दुनिया से चलते शुद्ध काफेरा करना इहुदी ख्रीटान मुस्लिमरा करना एकदल मुसलमान नामधारी मुनाफेक ताओ सुरे सुर मिलइया इसलम जरा मान तक जंगी जंगी एक ना कि अलकफर मिल्ला तुम वाहेदा ता सब क्यु एक आलोचनार जगत ढुके जगतटा शुरू आंतु शेष नहीं सोजा कथा एन जिब्राइल तर रकेट नहीं हुजूर हमें जा सलम आलैकुम जिब्राइल चले ग बोरको चले ग हुजूर बोलें हमार शर तो एक समसम कर उठसे पसमगुल्ला लंक बीहरण जेगे हमारे एक भय भय लागे तक तो देखीजे हमार दुनिया सब चे बन जन आउ बकर सालाम दिले कथाय सेटातुल मुंता कि रे आउ बकर एखने कैमने आईल आउ बकर के देखे हमारे भरे से एक भयभीति अवस्था इटा केटे गल रिसीव करते चलें सामने दिखे जाने उठब रफ 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 उठे यल्लाके राशे आजीम से लैंड कर लो लैंड कर लो अवतरण कर लो एक दल फेरस्ता सामरिक पोशा के बारे सज्जित हुए नबी के गार्ड अफ अनार दिशन राजुक नियम राजुक मेहमान एसने मेहमान के यूर दनारेबल रयल गेस्ट हिज द रयल गेस्ट हिज दनार रयल गेस्ट अमुक हिज रयल हाइनेस हिज रयल एक्सिलेंसि ओलकाम हिम हमें ओलकाम रखम आसेना नहीं बंगभवन गेट दिए गणभवन गेट दिए ढुकार आगे 
গেইটে একদল চৌকস সামরিক বাহিনী তারা এখানে গার্ড অফ অনার দিয়ে তারপরে মেহমানকে প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে যায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন হুজুর বলে এখানে যখন আমি রফ রফ থেকে নামব আমার গা আবার একটু সমসম করে উঠলো ওখান থেকে আউ বকরে উঠেই দিছে খেয়াল আছে তো আপনি এটা উঠেন যান এখানে এসে এখন নবী আবার আবার কোনো কোনো বর্ণনায় সে আউ বকরের জায়গায় হুজুর যখন হেঁটে সামনের দিকে যাচ্ছেন রফ রফে আরোহণ করার জন্য তখন হজরত বেলালের কাঠের খড়ম স্যান্ডেল সট্টর 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 হুজুর হাঁটে এখন দেখে যে বেলালের খড়মের আওয়াজ শোনা যায় যেই বেলাল দিনে পাঁচবার কাঠের খড়ম পাই দিয়ে সট্টর সট্টর করে মসজিদে নবীতে আসতেন আজান দিতেন মোয়াজদেনি করতেন আবার এই কাঠের খড়ম পাই দিয়ে যাইতেন এই কাঠের বেলালের খড়মের আওয়াজটা নবীজির খুব পরিচিত এখন যখন বেলালের খড়মের আওয়াজ পাই সেই হুজুরে কিরে এখানে তো আবার বেলাল ওখানে আউ বকর এখানে বেলাল বলে যে আমি আবার একটু স্বাভাবিক হইলাম ভয়টায় আশঙ্কা এটা কেটে গেল এইবার আমি আল্লাহ পাকের খোদাই সিংহাসন আল্লাহ পাকের আরসের মুখামুখি হলাম আরসের মুখামুখি হওয়ার পরে এইবার আরসের মালিক ফেরেস্তারা আমাকে গার্ড অফ অনার দিয়ে বলল আত্মাহিয়া তো লিল্লাহি অসালাওয়াতো অত্যবাদ হি ইস দ্য অনারেবল রয়্যাল গেস্ট His Royal Excellency, His Royal Highness, we will come him. This is Barij Malik. Barij Malik is the same. When the man is in the middle of the day, he said, 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 এখন আরসের মালিক বলেন আসসালাম আলাইকা আইহান নবী হে আমার প্রিয় নবী আপনাকে আমি আল্লাহ সালাম দিচ্ছি আপনার বলে সালাম রহমত বরকত বর্ষিত হোক নবী জবাবে বললেন আসসালাম আলাই না ওয়ালা আমি আজকে যারা আমার উম্মত আছে কেয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মত যারা আসবে সবাই পক্ষ থেকে বললাম ও আলাইকা সালাম ইয়া রাব্বি আমি আপনার সালামের জবাব দিলাম কেয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ উম্মত তাদের পক্ষ থেকে আপনাকে সালাম দিলাম তাহলে সেখানে গিয়েও তো নবী উম্মতকে ভুলেন নাই নাকি মেহরাজ থেকে ফিরে এসে মসজিদে নবীতে যখন কথা হচ্ছিল মেহরাজ সম্পর্কীয় নবী ধারাবাহিক বর্ণনা আমি এইভাবে গেছি এইভাবে আসছি আসসালাম আলাইকা ইয়োহান নাবি আল্লাহ সালাম দেওয়ার পরে এইবার বলেন যে কাম কাম ওয়েলকাম ওয়েলকাম আসেন আসেন হুজুর এগিয়ে গেলেন যেতে যেতে একেবারে আরসের কাছে গেলেন ডানা ফতাদাল্লা ফাকানা কা বা কাউসাইনে একেবারে আরসের সাথে গিয়ে লাগলেন আরসের মালিক বললেন আরো কাছে বন্ধু আরো কাছে আসেন আরো কাছে আসেন হুজুর আরো কাছে গেলেন আরো কাছে গেলেন একবার আরসের সাথে লেগে গেলেন এইবার আরসের মালিক বলে আপনি আরসের উপরে উঠেন সোহান আল্লাহ আসতে কইবেন নাকি বাড়ি যাই কইবেন সবাই বলেন সোহান আল্লাহ হুজুর সাইদুল আম্বিয়া সাইদুল মোরসাল যত কিছু যা ছিলেন হুজুর তো মানুষ ছিলেন নাকি হুজুর তো মানুষ ছিলেন হে নবী দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দেন আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ এর বাইরে কিছু না ইউহা তোমাদের কাছে ওহি আসে না কিন্তু আমার কাছে ওহি আসে এই ব্যস্ত মেদ্দুর কিন্তু আমি তোমাদের মতো মানুষ এখন ভাই একদল তৈরি করতেন নামে কোন নবী কি মাটির তৈরি নাকি নূরের তৈরি এই জালাইয়া মাথা ফাটাফাটি ভাই কিলা কিলি 
এক দলকার মাটির তৈরি আর এক দলকার না মাটি রইলে এটা প্রেস্টিজ ইস্যু নবী নূরের তৈরি আচ্ছা কবরের তিন প্রশ্নের মধ্যে বোধ কথা এটা আছে ফেরস্তারা জিজ্ঞাস করবে তোমার নবী মাটির তৈরি না নূরের তৈরি হাসলের মাঠে যে কড়াই গন্ডায় চুল চেরা হিসাব হবে সেখানে বোধ আল্লাহ জিজ্ঞাস করবে যে আমার হাবিব তোমার নবী মাটির তৈরি না নূরের তৈরি নামাজ পড়ে না শরীয়ত মানে না গাজার কল কি টানে নাকি আমরা আসল মারেফত করি আসল মারেফত আমাদের মারফতে জাহিরি কোন নামাজ নাই রুকু সেজদার নামাজ নাই কি আছে মনের নামাজ পড়ো রেমান মনের নামাজ মনের নামাজ নবী নামাজ পড়েছেন রুকু সেজদা কি সল্লু কামার আই টুমুনি উসাল্লি আমি যেভাবে রুকু সেজদা দিয়ে নামাজ পড়ি তোমরা সেইভাবে নামাজ পড়ো এখন এরা তরিকার এমন কামেল আকমাল পূর্ণাঙ্গ দরজায় উঠেছে এখন এরা রুকু সেজদার খেতাও কি লে না কহুজুর কি আরে কহুজুরের প্রত্যেকটা নিঃশ্বাসে মেয়েরা যায় প্রত্যেক নিঃশ্বাসে বলে হুজুরের মেয়েরা যায় হুজুরের নিঃশ্বাস থেকে গাজার গন্ধ আসে শুধু সারাদিন গাজার কলকি টানে আসে না নাই ব্যাকারে পীরে কামেল দস্তগীর সাইকুল ইসলাম আফতাবে শরীয়ত মাহতাবে তরিকত হাজিয়ে জমান অলিকুল শিরোমণি হজরত আল্লামা মাওলানা সাইয়দানা মুর্শেদানা অমুক সেরাকালি সেরাকালি বদনা মোজাদ্দাদি নকশেবন্দি খাতাগাদি ভাই আগেও লেজ পরেও লেজ কিন্তু বিশ্বের সেরা মানব আল্লাহর পরে সৃষ্টির মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড় কে মোহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাটের কাছে এই চিঠি সেখানে হজরত মাওলানা মুর্শেদানা সাইদানা অলিকুল শিরমণি এই হলনা তলনা আরো কত কিছু আছে নাকি মুলার সাইতে বিসি বড় হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন তো কথাটা আমি এই জন্য বলছি আরশের মালিক এবার বললেন আপনি আরশের উপরে উঠেন হুজুর বলেন আমি আর একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম শত হলো তো আমি মানুষ আমি মাখলুক আর এটা খাদেকের সিংহাসন আর রহমান আল্লাহ আরশিস রহমান আরশের উপরে উপবিষ্ট এইবার রহমান দ্বিতীয় আর বললেন কাম কাম হুজুর আরো কাছে গেলেন আরো কাছে আরো কাছে গেলেন আরশের মালিক এবার বললেন আপনি আরশের উপরে উঠেন আপনি আমার আরশের উপরে উঠেন হুজুর বললেন আসি তো কেন ডাকছেন কি বলবেন কি হুকুম করবেন করেন আসি তো আরশের মালিক বললেন আপনি আরশের উপরে যদি না উঠেন তাইলে আপনার মেয়েরাজ হবে না যেই জন্য আপনাকে এনেছি সেই উদ্দেশ্য পুরে হবে না হুজুর বললেন লেমাজা হোয়াই নট হোয়াই কেন হবে না কামার রবি রবিবিয়ত আমার খোদাইয়ের এলাকা যে দূর আপনার নবুয়তের এলাকা হয় দূর আমি এক কথাই বলে দিলাম আমার আমি খোদার খোদাইয়ের এলাকা যে দূর আপনি নবীর নবুয়তের এলাকাও এর দূর এখন যেখানে বসি আমি আমার খোদাই চালাই এখানে যদি না উঠেন তাহলে আপনার নবুয়তের এলাকা আপনাকে পর্যবেক্ষণ করানো যাবে না পুরো এলাকা আপনাকে দেখানো যাবে না পুরোপুরি আপনাকে বুঝানো যাবে না সুতরাং আপনি আরশের উপরে উঠেন ইব্রাহিম নবীর মেয়েরাজ হয়েছিল অগ্নিকুণ্ডে কি নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে মুসা নবীর মেয়েরাজ হয়েছিল কোহে তুরে ইউনুস নবীর মেহরাজ হয়েছিল মাছের পাঠে এগুলো আপনারা জানেন তো কিন্তু আমাদের নবীর মেহরাজ হয়েছে কোথায় আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যিনি তার পরিচয় রব্বুল আলমিন 
আর আমাদের নবী যেই নবী তার পরিচয় রহমতুল লিল আর আমাদেরকে যেই কোরআন আল্লাহ দিয়েছেন সেই কোরআনের নাম আল্লাহ রেখেছেন ইনহু আইল্লা জেকরুল লিল রবুল আলমিন রহমতুল লিল আলমিন জেকরুল লিল আলমিন তিনটাই ন্যাশনাল নাকি ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল নাকি ইন্টারন্যাশনাল আসুন ইনশাল্লাহ আগামী জুমায় এই মেয়েরাজের সামনের অংশ এখন হুজুরের জিজ্ঞেস করলেন তোমার খড়মের আওয়াজ পাইছি এত 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 দূরত্ব পেরিয়ে আমি যখন সেটাতুল মন তাহাই গেলাম দেখি যে তুমি চট্ট চট্ট করি আসলে ওই আবু বকর এক ফেরেস্তা আবু বকরের শুরুতে আল্লাহ নবীকে রিসিভ করার জন্য সেখানে পাঠিয়েছেন আর বেলালের খড়মের আওয়াজ এইটাও এক ফেরেস্তা যাকে আল্লাহ বেলালের সুরতে নবীর ভিতরে একটু অস্বস্তি এটাকে দূর করার জন্য এখন নবী বললেন আমার আগে তুমি সেটা তোর মন তাহা গেল কেমনে আমি সেখানে নেমে যখন একটু ডরাইছি ডরাইছি তখন তোমার খড়মের আওয়াজ পাইছি তুমি এমন কি আমল করো এমন কি আমল করো বেলাল যে আমলের দ্বারা আমার আগে তুমি সেটা তোর মন তাহা চলে গেছো বেলাল বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ অন্য দশজন সাহাবা যেসব আমল করে ইসলামের উপরে আমিও তাই করি বেশি কিছু করি না তবে একটা ব্যতিক্রম আছে দুইটা কাজ আমি বোধ হয় বেশি করি সেটা হলো পেশাব পায়খানা করার পরে পানি ব্যবহারের আগে আমি ডিলা কুলুপ ডিলা কুলুপ ব্যবহার করি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমি চব্বিশ ঘন্টা অজুর সাথে থাকি অজু গেলে আবার নতুন অজু করে নেই ঘুমাবার আগে অজুর সাথে ঘুমাই দেখছেন কারবার আমি সবসময় অজুর সাথে থাকি অজুর সাথে ঘুমাই অজু গেলে আবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অজু করে নেই তখন নবী বললেন এই দুইটার কারণে আল্লাহ তোমাকে এই বুজুর্গি এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন পড়ি আলহামদুলিল্লাহ তো মহরম মাস কারবালা এটাকে এক কথা যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে ইমাম হোসায়ন রাজি আল্লাহ তালা আনহু তার আব্বার নাম কি আলী আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু নবী বলেন আমার উম্মতের মধ্যে আকজাহম আলী সবচেয়ে বড় ইনসাফগার বড় কাজি বিচারক আলী আরেকটা হাদি সনদ নিয়ে যদিও কথাবার্তা আছে আনা মদিনা তো এলেম ও আলী ও বাবু হা আমি এলেমের শহর আর আলী তার গেট তরুণদার আর এই আলী রাজি আল্লাহ তালু তিনি ছিলেন ইমাম হোসাইনের আব্বা যে আলীকে এলেমের শহরের প্রবেশদার গেট বলা হয়েছে আর ইমাম হোসাইনের আম্মাকে যেই নারী যেই মা জান্নাতে যাওয়ার আগে দুনিয়ার কোনো মা জান্নাতে যেতে পারবে না তাই যেমন বাবা তেমন মা ইমাম হোসেনের নানাকে নানাকে হাসান হোসেন দুই ভাই কিন্তু জমজ দুই ভাই জমজ হুজুর যখন মসজিদ নবীতে মসজিদ নবীর পুবদিগুর যেই গেট বাবে জিবরিল বাবে জান্নাতুল বাকির দিকে বাবে জিবরিল যেখান দিয়ে জিবরাইল আসত এই বাবে জিবরিল এখান দিয়ে বের হলেই ডান দিকে একটা বাড়ি বড় বড় পাথরের টালি দিয়ে বানানো আশির দশকের পরেও বাড়িটা সেখানে ছিল বাবে জিবরিলের পাশে এখন মসজিদের নবী রিকনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশন রিকনস্ট্রাকশন এটা করতে গিয়ে এইটা ভেঙে ফেলা হয়েছে তাহলে একেবারে মসজিদের নবীর সাথে লাগানো আলী এবং ফাতেমার বাড়ি এখানে হাসান হোসেনের জন্ম এখন নানাজি ইমামতিতে গেছে সারাদিন দুই নাতি নানাজির এখানে একটা এখানে একটা ঝুলে থাকে এখন নানাজি নামাজ চলে গেছে মা ফাতেমা অজান্তে তিনি হয়তো কোনো গৃহকর্মে ব্যস্ত আছেন দোনো হুজুর নানার মেয়েরা বেশ চলে গেছে নানা সেজদা দিছে 
এক নাতি কাঁধের উপরে গোড়ায় সরছে আর এক নাতি পিঠের উপরে উঠে বসছে নবী এখন সেজদা থেকে উঠে না পড়ে টড়ে যায় নাকি আল্লাহ একবার শিখে এখন এক হাতে এই না এই নাতিকে কান্দের উপর থেকে নামাইছেন আর এক হাতে এই নাতিকে নামাইছেন তারপরে সেজদা থেকে উঠছেন নবী খোদ্দা দিতে দাঁড়িয়েছেন খোদ্দা দিচ্ছেন এক নাতি এখান দিয়ে বাইয়া উঠে আরেক নাতি আমি কথাগুলো এই জন্য বলছি হাসান হুসাইন এই দুই নাতির শিক্ষক সবচেয়ে বড় শিক্ষক উস্তাদ রাসুলে পাক সাল্লাহ আলাইহাল্লাম ঠিক কিনা বলেন এক কথা স্বীকার করতেই হবে এলিমের দিকে জ্ঞানের দিকে বিজ্ঞতার দিকে মেচিউড নেচের দিকে পূর্ণতার দিকে ইমাম হুসাইন কোন দিকে ঘাটতি ছিল না কমতি ছিল না কারবালার ময়দানে যখন তিনি গেলেন একদিকে ইয়াজিদের এক হাজারের বেশি দুর্দশ্য সশস্ত্র সেনাবাহিনী আরেক দিকে ইমাম হোসেনের সাথে সত্তর থেকে বাহাত্তর জন আহালে বায়েত আহালে বায়েত এই সময় কিন্তু মা ফাতেমাও নাই বাবা আলিও নাই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন নবী তো আরও অনেক আগে তিরিশ বছর আগেই চলে গেছেন এনাদের তিরিশ বছর আগে ফোরাত নদীর কুলে যখন ইয়াজিদ বাহিনীর মুখামুখি হলেন এখন আব্দুল্লাহ ইবনু জিয়াদ কারবালার ইয়াজিদের সেই ব্যাটালিয়ানের সেনাবাহিনী আব্দুল্লাহ ইবনু জিয়াদ সে বললো আপনাকে কুফা যেতে দেব না কেন দেব না কে উপরের নিষেধ আছে উপরের ইয়াজিদের নিষেধ আর কি যে ইমাম হোসেন যদি কুফাতে আসে তাহলে কুফার আম জনতা এটাকে ইয়াজিদ ইয়াজিদের সেনাবাহিনী কন্ট্রোল করতে পারবে না এমন একটা জোয়ার আসবে বাম বাঙ্গা জোয়ারের মাঝে সব ইমাম হোসেনকে গিয়ে ধরে তার হাতে বায়াত করবে যার জন্যে ইমাম হোসেনকে এখানে আসতে দেওয়া যাবে না ইয়াজিদ বলেছিল তাকে বুঝাইয়া টু যে মদিনার দিকে রিটার্ন ব্যাক করে দাও যদি মদিনার দিকে ফিরে যেতে রাজি না হয় সসম্মানে তাকে গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে আসো এই নির্দেশ দিয়েছিল কাকে আব্দুল রহিম জিয়াদকে আর আব্দুল রহিম জিয়াদের হ্যাঁ জুনিয়ার পরবর্তী সেনা কমান্ডার ছিল মারওয়ান 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 আর সেই যুদ্ধের সেনাপতি ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ যাকে আমরা ইবনে জিয়াদ নামে চিনি ইবনে জিয়াদ ইয়াজিদ বলেছিল হয় মদিনের দিকে ফিরে দিও আর যদি ফিরে যেতে রাজি না হয় শ্বসন মানে আরে ইমামের পরিবারের জীবিত যারা ছিলেন কারবালার যুদ্ধের পরে তাদেরকে হাতে শিকল দিয়ে হাতে শিকল দিয়ে বেঁধে তারপর ইয়াজিদের দরবারে উপস্থিত করেছে ইমামের কল্লাটা কেটে তার শরীরটা কারবালা ময়দানে ফেলে দিয়ে কল্লাটাকে একটা বর্ষার মধ্যে এইভাবে গেছে তারপর ইয়াজিদের সামনে পেশ করেছে কি পাশবিক কি দানবিক এখানে যেটা বুঝের কথা সেটা হলো ইমাম হুসাইন যার ওস্তাদ নবী নিজে ইমাম হুসাইন যার আরেক ওস্তাদ হজরত আলী নিজে ইমাম হুসাইন যার আরেক শিশুকালের ওস্তাদ মা ফাতেমা নিজে ঠিক কিনে বলেন এই ঘরের এই পরিবেশের সন্তান একরের কিছু জানতো না বুঝতো না এটা কি কল্পনা করা যায় সেই যুগের সবচেয়ে বড় শিক্ষিত এটা কল্পনা করে নেওয়া যায় ইমাম হুসাইনকে বোঝেন নাই যে আমার পরিবারের বাহাত্তর জন লোক এই বাহাত্তর জনের মধ্যে বুড়া মানুষ আছে মহিলারা আছে ছোট বাচ্চা কোলে শিশু আছে যুদ্ধ করার মতো যেই কয়েকজন আছে ষোলো জন বা সত্র জন মাত্র আর সব যুদ্ধ করার মতো না এখন ইমাম হোসেনকে কারবালার ময়দানে গিয়ে যখন এই পরিস্থিতির মুখামুখি হইলেন তখন তিনি কি বুঝতে পারেননি এখন ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করা মানি মরে যাওয়া এটা কি বোঝেন নাই বলেন 
নিশ্চয়ই বুঝেছেন তিনি বুঝ জ্ঞান এলিমের দিকে অর্বাচীন ছিলেন না অপরিপক্ক ছিলেন না কাঁচা ছিলেন না তিনি বুঝেছেন যে এখন আমার সামনে দুইটা পথ হয় জিদের কাছে সারেন্ডার করি সারেন্ডার করলে কিন্তু আমার ইমান চলে যাবে কারণ ইয়াজিদ সে যখন রাজতন্ত্র এটা উত্তরাধিকার লাভ করল বৈতুল মাল রাষ্ট্রের সম্পদ সে নিজের মনে করলো রাষ্ট্রের সম্পদ নিজের লোকদেরকে ভাগযোগ করে দিল বুঝাইতে পারি নাই বোধ হয় নিজেও খাইল নিজের লোকদেরকে ভাগযোগ করে দিল নিজের লোকের বাইরে মানুষ যারা আছে খাইল কি খাইল না এটার কোনো তো আক্কা পরোয়া করল না এইভাবে পুরা রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সম্পদ এইটাকে ইয়াজিদ মনে করলো আমার বাপ দাদার তালুক সেই যুগে ছিল এই যুগে হয়তো এরকম নাই এখন এই যে একটা অবস্থা পুরা রাষ্ট্রীয় কোষাগার বৈতুল মাল বৈতুল সরকারি কোষাগার এটার মালিক হয়ে গেল যারা শাসক তারা নিজেরা খায় আর এগুলা দিয়ে কিছু লোক তাদেরকে পালে পালে তোদেরকে এই এই দিলাম তোরা আমারে রক্ষা করিস আছে না নাই আছে না নাই ইয়াজি যখন এইভাবে রাজতন্ত্রটা কায়েম করলো রাজতন্ত্র কিন্তু ইসলামে জায়জ নাই ইসলাম হইল খেলাফত খেলাফত স্বচ্ছ নির্বাচন গণভোটের মাধ্যমে জাতি তাদের রাষ্ট্রনায়ক বেছে নেবে গণভোটের মাধ্যমে সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে এখন ইয়াজি দেশে বললো ভোটের খাতা কি নেই আমি আমার বাবার জায়গা তাইলে খোলা পায়ের আসে দিন থেকে শুরু করে হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনু পর্যন্ত একটা জেনারেশন আপনারা দেখান আবু বকরের পরে আবু বকরের ছেলে বোধা আমিরুল মোহনী নিছে ওমরের পরে বোধা তার ছেলে রে বানাই গেছে ওসমানের পরে বোধায় তার ছেলে রে আলীর পরে বোধায় আলীর ছেলে বলে হাসান হুসেনে আসলাম আলী তো বানাই হাজার নাই আর এই বানাইয়া যাওয়া বংশগত এটা ইসলামে হারাম এটা ইসলামে হারাম জনগণ তাদের পরিচালক বেছে নেবে এরপরে রাষ্ট্রের সম্পদ বৈতুল মাল যেটা রাষ্ট্রীয় কোষাগার যেটা এটা ইয়াজিদের কাছে সরকার প্রধান হিসেবে আমানত পুরা জাতির মালিকানা এটার উপরে আছে এখন কাউ কাউকে দেয় না শুধু তার নিজের লোক তাদেরকে নিয়ে যখন এই বৈতুল মালের উপরে এরপরে ইসলামের সবগুলা দিকের উপরে ইয়াজিদ হস্তক্ষেপ করেছে ইসলামকে অনেকটা এইভাবে কোণ্ঠাসা কোণ্ঠাসা কর্নাট করে ফেলেছে ইমাম এখন বুঝলেন আমি যদি ইয়াজিদের কাছে সারেন্ডার করি হয়তো জানে বাঁচতে পারবো জানে বাঁচতে পারবো ইয়াজিদ জানে মারত না এবং ইয়াজিদ বলছে শ্বসন মানে নিয়ে আস ইমাম হুসেন বললেন যে না আমি যদি এখন ইয়াজিদের কাছে সারেন্ডার করি তাহলে আমার ইমান চলে যাবে ফলা তুতে মান আকফাল না কালবাহু মান জেকরে না অত্যাবা হাওয়াহু অকা নাম রুহু ফরতা এমন শাসকের আনুগত্য করা যাবে না যে শাসক শরীয়তের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করে অকা নাম রুহু ফরতা কোরআন বলছে তার কাজ সব কিছু আদর্শ নীতি নৈতিকতার বাইরে লা তালে মাখলু কিন ফি মাসিয়াতিল খালেক স্রষ্টার নির্দেশের বিরুদ্ধে নবীর সুন্নার বিরুদ্ধে কারো তা তালুগত্য করা যাবে না হারাম ইমাম তো এখানে এসে হুঁচট খেয়েছেন হয় ইসদের কাছে সারেন্ডার করতে হবে তাইলে আমার জান বাঁচবে টাকা চাইলেও পাওয়া যাবে মালপানি চাইলেও পাওয়া যাবে গাড়ি বাড়ির সুবিধা চাইলেও পাওয়া যাবে আরেকটা হইল মরবো না বাঁচবো এইটা পরের কথা কিন্তু ইয়াজির যেই স্বৈরাচারের গাড়ি জাতির উপর দিয়ে চালাইয়া দিছে স্বৈরাচারের গাড়ি খেলাফতের গাড়ি এটাকে সাগরে ফেলে দিয়েছে এখন এই গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গাড়িকে বাধা দেওয়া আমার ইমানের দাবি ভাই তেরো চৌদ্দ জনে বোধ হয় এই এক হাজার জনের দুর্দশ্য সেনাবাহিনীর মোকাবিলা ওদের করতে পারবে সম্ভব তাইলে এখানে মোকাবিলা করা মানি সারেন্ডার না করা মানি নিশ্চিত মৃত্যু নিশ্চিত মৃত্যু 
এটা কি হুসেন বুঝেন নাই বুঝছে বুঝার পরে সিদ্ধান্ত নিলেন আমি যদি এই এক হাজারের মোকাবিলা করতে গিয়ে মরে যাই আমার সঙ্গী সাথে এরা সবাই মরে যায় কেমন পর্যন্ত আমার নানাজির খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা নানাজির রক্তে রাঙ্গা নানাজির মাথার খুলি ভাঙ্গা ইসলামপন্থী মুসলমানরা বুঝবে জালিমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো খরচ আমি ইয়াজিদের মতো জালিমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলাম জানি আমি হেরে যাব জানি আমি মরে যাব কিন্তু আমি যদি মরে যাই তাহলে ইসলাম চলে যাবে না বরং এইটা একটা জাগরণ প্রেরণা হিসাবে কাজ করবে কত্তে হুসাইন আসল মে মর্গে ইয়াজিদ হয় ইসলাম জিন্দা হোতা হয় আর কারবালাকে বাদ ইমাম হোসেন এইভাবে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছেন ওই ইমাম হোসেন বুঝেছেন এই দাঁড়ানো মানি আমি শেষ আমার পরিবার পরিজন শেষ সব শেষ হয়ে যাক কেমন পর্যন্ত আমার নানাজির উম্মত বুঝুক যে ইয়াজিদের এই স্বৈরাচার এটা সামনে দাঁড়ানো এটাকে প্রতিরোধ করা খরচ আমি কি বুঝাতে পেরেছি এটা হলো কারবালার ঘটনার মূল স্পিরিট মূল প্রেরণা এখন আমরা আসুরার রোজা রাখি কারবালা ছাড়াও আসুরার বহু ঘটনা আছে কারবালা লাগে আসেনি কে এমন তো হবে কিন্তু এই আসুরার দিনে এই আসুরের দিনে দুনিয়ার ইতিহাসের সৃষ্টির ইতিহাসের বহু ঘটনা এই আসুরের সাথে সম্পৃক্ত তো মহরম মাস প্রত্যেক বছর আসে কিন্তু আসুরার যে মূল স্পিরিট সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি না আজকে সময়ের দাবি ইমাম হোসেন কি জন্য জীবন দিয়েছেন নিজে জীবন দান নাই পুরো পরিবার সেখানে নেশাকার হয়ে গেছে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে কি জন্য জালেমকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করায় এইটাই তো কারবালার মূল শিক্ষা আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তো অভিক দান করুন আমার এই না ইল্লাল বালাক ও আখের দাওয়া না আনির আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সবাই সুন্নত পড়ে নিন